ఇంటి చుట్టూ పిల్లులు మియా మియా అని తిరుగుతూ ఉండేవి వాటికి నాకు మంచి ఫ్రెండ్షిప్ పులస చాప అయితే కొంచెం ఉల్లిపాయ దంచిన దాన్ని చేతిలో పట్టుకొని దీన్ని అందరి సంతోషాన్ని కోరే సంస్కృతి మన తెలుగు వారిది అదే వంటల ద్వారా నా చిన్న ప్రయత్నం ఇలాంటి కుండ చూడగానే మనందరికీ గుర్తుకొచ్చేది చేపల పులుసు దానికోసం మొట్టమొదటిగా మనం ఉల్లిపాయ అలాగే మన ఎండు కొబ్బరి ఈ రెండింటిని చూపించిన విధంగా నల్లగా కాల్చుకోవాలి ఉల్లిపాయల తొక్క తీసేసి అలాగే కొబ్బరిని నల్లగా ఉన్న దాన్ని కత్తితో క్లీన్ చేసుకుని దాన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉల్లిపాయలని సన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి కొబ్బరిని గసగసాలతో పాటు పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కోసం కుండలో నూనె అయితే ఈ పులుసులు మనం చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం నూనె ఎక్కువగానే పోసుకుంటాం ఏమంటారంటే ఆ కుండలో అంటే చేపల పులుసు చేయడం కోసం సపరేట్ కుండ పెట్టుకుంటారు అది కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి అందులోనే చేస్తుంటే మన పాత ఆ నూనె కూడా ఆ పులుసుకి వచ్చి ఆ రుచి బాగా పెంచుతుందంటారు సో మరి నూనె మంచిగా వేడెక్కిన తర్వాత మనం వంట స్టార్ట్ చేద్దాం గసగసాలు కొంచెం నువ్వులు అంటే గ్రేవీ మనకి ఆ అన్నంతో పాటు కలుపుకొని తింటుంటే లైట్ చిక్కదనాన్ని మంచిగా తీసుకొస్తుంది అలాగే మనం ఇందాక కాల్చిన కొబ్బరిని ఆ నల్లగా ఉన్నది కొంచెం గీకేసి ఈ కొబ్బరి ముక్కలు దీంతో పాటు గ్రైండ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కొంచెం ఉప్పు కూడా ఇందులో వేసి దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోండి పొడి పొడిగా చేసుకోండి కావాలంటే పొడి పొడిగా అయిన తర్వాత నీళ్లు పోసి పేస్ట్లా చేసుకోవాలి మనకి ఆ గసగసాలు పొడి అవ్వాలంటే ఇలా కాఫీ పొడి చేసే చిన్న చిన్న మిక్సీలోనే మనం వేసి చేసుకోవాలి నూనె మంచిగా వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు ఆవాలు చిటపట్లాడుతుంటే కొంచెం మెంతులు కరివేపాకు ఆ కరివేపాకు చిట్టుపట్లాడిన తర్వాత ఇందులో మనం ఉల్లిపాయ ఏదైతే కాల్చుకున్నామో దాన్ని పేస్ట్ చేసి దీంట్లో వేసుకోండి అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద పసుపు ఇవి వేసి దీన్ని ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు స్లోగా కుక్ చేసుకోండి ఉల్లిపాయల్లో మంచి పొగవాసన ఉంది అలాగే మన వెల్లుల్లిలో పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు స్లోగా మనం కుక్ చేసుకోండి ఇందులో కారం కొంచెం జీలకర్ర పొడి అలాగే ధనియాల పొడి కొబ్బరి గసగసాలు నువ్వులు కలిపిన ఈ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసి కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకుందాం ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు కుక్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనం చింతపండు పులుసు పోసుకుంటే మంచి అద్భుతమైన చేపల పులుసు రెడీ అవుతుంది చింతపండు పులుసు నీళ్లు కూడా పోసేసుకొని దీన్ని ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు స్లోగా మరగనివ్వాలి ఎప్పుడైతే దీంట్లో నుంచి నూనె బయటకు వస్తుందో అప్పుడే ఈ కర్రీ రెడీ అయినట్టు కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత పులుపు కావాలంటే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఉప్పు అయితే మనం లాస్ట్లో ఫిష్ ముక్కలు వేసే ముందు వేసుకోవచ్చు మూత పెట్టండి స్లోగా కుక్ అవనివ్వండి చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో చేపలు తీసుకొస్తే దాన్ని కడిగే పని నాదే అయితే ఆ చేపలు కడుగుతూ ఉంటే ఇంటి చుట్టూ పిల్లులు మియా మియా అని తిరుగుతూ ఉండేవి వాటికి నాకు మంచి ఫ్రెండ్షిప్ అంతా అయిన తర్వాత కొన్ని పనికిరాని ముక్కలు తీసి అక్కడ గోడ మీద పెట్టేవాడిని ఆ పిల్లులు వచ్చి అక్కడే కూర్చొని నన్ను చూసుకుంటూ తింటుంటే నేను కూడా సంబరపడేవాడిని ఆహా ఆ తింటోంది ఇప్పుడు చేపల పులుసు రెడీ అయిన తర్వాత నేను అలాగే జింక్ 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 అని తింటాను సూపర్గా ఉంటుంది దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పులస చేప చేసుకున్నప్పుడు కూడా చేపల పులుసులో మనం వేస్తారు బెండకాయలు వేస్తారు కానీ దానికంటే ముఖ్యం పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయల సువాసన చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇందులో కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోండి కొంచెం గరం మసాలా ఫిష్ కుక్ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో మరి కొంచెం గరం మసాలా వేస్తాను కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఈ చేపల పులుసు మనకి ఈ విధంగా ఆ దాంట్లో ఆ చిక్కదనం వచ్చింది ఆ నువ్వులు గసగసాలు కొబ్బరి ఆ ఉల్లిపాయలు కాల్చిన ఉల్లిపాయలతోటి అంతేకాకుండా కుండలో కుక్ చేయడం వల్ల దాని టేస్ట్ బాగుంటుంది మా ఇంట్లో చిన్నప్పుడైతే కుర్ర మీద తప్పితే వేరే చేప తినేవాళ్ళం కాదు ఇలా పెద్ద పెద్ద ముక్కల్ని పక్కన పెట్టుకొని కొన్ని తోక ముక్కలు ఆ ముక్కల్ని పులుసులో వేసుకుందాం నేనైతే అన్ని రకాల చేపలు తింటాను రోహు బొచ్చలు చిన్న కొర్ర మీన అలాగే బొమ్మిడాలు ఏ చేప దొరికినా మరి పులస చేప దొరికిందంటే దాని మజానే వేరు పులుసులో మనం చేప ముక్కలు వేసుకోండి ఇంకొకటి ఈ చేప పులుసుని మరీ ఎక్కువసేపు కుక్ చేయకూడదు ఇందులో మనం చేప ముక్కలు అన్నీ వేసిన తర్వాత ఒక మూడు నిమిషాలు స్లోగా మరగనివ్వాలి తర్వాత ఆ కుండలో ఉన్న వేడిలోనే దాన్ని కుక్ చేసుకోవాలి చాలామంది ఈ చేపల్ని ఫ్రై చేసి కూడా వేసుకుంటారు అలా కూడా చేసుకోవచ్చు 
ఈ పులుసులో టమాటా వేసి చేస్తారు కానీ ఈ పులుసు మా ఇంట్లో చేసుకునే పులుసు చిన్నప్పటి నుంచి ఇది ఈ రోజు కంటే తర్వాత రోజు తింటే చాలా బాగుంటుంది కానీ అంతసేపు ఆగే ఒప్పలేదు కొంచెం ఈరోజు తింటాను కొంచెం రే పొద్దున వేడి వేడి చపాతీతో తిన్నా చాలా బాగుంటుంది సద్దనంతో తింటే ఆహా దాని రుచే వేరు ఒక్కసారి ఇలా కొంచెం బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఎక్కువగానే కొత్తిమీర ఇష్టం నాకు ఈ చేపల పులుసులో కొత్తిమీర కూడా చాలా బాగుంటుంది స్టవ్ కూడా కట్టేశాను కాకపోతే ఆ కుండలో ఉన్న వేడి వల్ల ఇలా మసూలుతో ఉంది మూత పెట్టేయండి దీన్ని తయారు చేసిన తర్వాత రెండు మూడు గంటల తర్వాత తింటే బాగుంటుంది నిన్న చేసిన చేపల పులుసు పొద్దున్నే లేచి సద్దనంతో పాటు తింటున్నాం కొంచెం ఉల్లిపాయ దంచిన దాన్ని చేతిలో పట్టుకొని దీన్ని ఈ ఉల్లిపాయ సద్దనంతో తింటే ఈ చేప పులుసు రుచి పదింతలు పెరిగిపోతుంది ఇంకోటి చక్కగా తోక ముక్కలు అవన్నీ నాకు ఇష్టం ఈ పులుసులో ముళ్ళున్నా ఈజీగా తీసేయచ్చు అంతేకాకుండా చెప్పాను కదా మా ఇంట్లో కుర్ర మీద చేప తప్పితే వేరే చేపతో తినరు నేనైతే అన్ని చేపలతో పులుసులు చేసుకొని తినేస్తాను పులస చేప అయితే తిన్న తర్వాత రెండు మూడు రోజులైనా ఆ చేతి సువాసన అద్భుతంగా ఉంటుంది తప్పకుండా మీరు కూడా కుండలో చేపల పులుసు చేసుకొని తినండి అద్భుత పది రోజులకు ఒక్కసారి ఇలాంటి చేపల పులుసు తింటే ఇంకేం కావాలి జీవితంలో తప్పకుండా చేసుకోండి తినండి ఇలా చేపల పులుసు చేసి మీకు ఎలా నచ్చిందో అది కూడా కామెంట్స్లో రాయండి ఎందుకంటే ప్రతి బైట్ సూపర్ అంటే సూపర్